হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আর আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আমি চলে এসেছি তো এখন অ্যাকচুয়ালি অনেক লেট হয়ে গেছে মানে এখন আটটা বাজে আজকে সারা দিন আমি প্রচুর ব্যস্ত ছিলাম আজকে শনিবার আর তাই জন্য আমি অ্যাকচুয়ালি ব্লগ করার কথা মনেও পড়েনি যে কিছু ব্লগ করব তো এখন আমার রুমটা হচ্ছে টোটাল মেস তোমরা পেছনে দেখতে পাচ্ছ সো অ্যাকচুয়ালি আমি অনেক দিন ধরে অনেকগুলো শাড়ি ছিল যেগুলো ফলস পিকো কিছুই করা ছিল না তো ভাবলাম যে আজকে একটুখানি করি এইগুলো নিয়েই অ্যাকচুয়ালি প্রচণ্ড বিজি ছিলাম ওগুলোই করছিলাম বাট এখন অবধি কমপ্লিট হয়নি বাট আমি আর পারছি না আজকে অনেকক্ষণ করে ফেললাম সো আই হ্যাভ টু ক্লিন দিস রুম রাইট নাও এখন আমার ট্রাইপড স্ট্যান্ড খুলে ব্লগ করারও মতো জায়গা নেই ঘরে যার জন্য আমাকে গড়েলা পরে হাতে নিয়ে ব্লগ করতে হচ্ছে ও মাই গড মানে কুডোস টু এভরি ওয়ান এভরি ব্লগার যারা হাতে নিয়ে তোমরা ব্লগিং করো স্পেশালি উইথ দ্য ডিএসএলআর তো তোমাদেরকে আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে এরকম একটা শেকি ভিডিও দেখানোর জন্য বাট আই থিঙ্ক তোমরা আস্তে আস্তে ইউজ টু হয়ে যাবে বিকজ আমাকেও একটু হাতে নিয়ে ব্লগিং করা প্র্যাকটিস করতে হবে যাই হোক সো আমি চটপট করে রুমটা গুছিয়ে নিই তারপর তোমাদের সাথে শেয়ার করছে আজকের দিনটা সো ঘর গোছানো কমপ্লিট আর ইন বিটুইন আমি সুইগি থেকে একটু মোমোজ অর্ডার করেছিলাম তো সেটাই খেয়ে নিলাম এখন আর এখন আমি বানাতে যাবো ডিনার সো লেটস গো আমি আজকে কি ডিনার বানাচ্ছি আমার মা বাবার জন্য তো আজকে ডিনারের মেনু হচ্ছে অমলেট কারি ভেজিটেবল ওটস আর বেগুন পোড়া সো আমি সবার প্রথমে সব কিছু কেটে কুটে রেডি করে নিচ্ছেন তারপর আমি রান্নাটা করছি যদিও আমি ডিটেলসে ভিডিওটা করিনি বাট স্টিল আই ওয়ান্ট টু শেয়ার উইথ ইউ আমি কি কি রান্না করলাম আজকে তো সবার প্রথমে আমি অমলেটটাকে করে নিয়ে এটাকে আলাদা সাইড করে রেখে দিচ্ছি এরপর আমি ফ্রাই করছি আলু যেটাকে আমি নুন এবং হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রেখেছিলাম এবং ফ্রাই করার পর সেটাকে আলাদা করে তুলে রাখছি এরপর আমি কড়াইতে গোটা গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি এবং তারপর পেঁয়াজ কুচি ফ্রাই করে নিচ্ছি এটার পর আমি মিক্সিতে এক পেঁয়াজ আদা রসুন এবং লঙ্কা পেস্ট করে নিয়েছি এবং এই মশলাটা এখানে ঢেলে দিচ্ছি এরপর আমি এর মধ্যে জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো লঙ্কার গুঁড়ো এবং হলুদ নুন চিনি সব কিছু স্বাদ মতো দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি তারপর দিয়ে দিলাম আলু এবং যতটা গ্রেভি দরকার সেটুকু অ্যাড করে তারপর আমি অমলেটগুলোকে হালকা হালকা করে ছেড়ে দিচ্ছি এটার পর কিন্তু আমি খুব বেশি রান্না করব না এটাকে অল্প করে অল্প আছে দিয়ে রেখে দিচ্ছি নামানোর সময় আমি একটু ধনে পাতা এবং গরম মশলা অ্যাড করেছি এটার সাথে আমি রান্না করছিলাম ওটস শুধু ভেজিটেবলসগুলোকে বয়েল করে তারপর যে রেডিমেড ওটস কিনতে পাওয়া যায় মশালা ওটস সেটাকেই দিয়ে দিচ্ছি এমন কিছু মানে এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছুই করছি না বেগুন পোড়া করার জন্য রুটি শেখার যে জিনিসটা হয় তার ওপরে বেগুনটাকে রেখে ভালোভাবে ওটাকে পুড়িয়ে নিতে হবে এদিক ওদিক উল্টে উল্টে অ্যান্ড তারপর ঠান্ডা জল দিয়ে খোসাটাকে ধুয়ে ছাড়িয়ে নিতে হবে তারপর আমি কাঁচা লঙ্কা ধনে পাতা টমেটো নুন স্বাদ মতো দিয়ে জিনিসটাকে মেখে নিয়েছি সো গাইজ আমার রান্না কমপ্লিট আমি করলাম ভাত বেগুন পোড়া ডিমের কারি আর আমার আর মায়ের জন্য ওটস তো বেসিক্যালি বেগুন পোড়াটা করার এখন কোনো প্ল্যান ছিল না জেনারে অনেকে বেগুন ভর্তা বলে বাট আমি অ্যাকচুয়ালি বেগুন পোড়াই বলি আমার বাড়িতে বেগুন পোড়াই বলা হয় বিকজ আমি যত জানি ভর্তাটা একটু আবার ওই কড়াইতে নাড়াচাড়া করা হয় যেটা আমরা করি না বেগুনটাকে জাস্ট পুড়িয়ে টমেটো পুড়িয়ে ওটাকে ভালো করে মেখে নিই আর তারপর পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা নুন দিয়ে মানে ইটস আমেজি তো ওটা ফ্রিজে অনেক দিন ধরে ছিল বেগুনটা অ্যাকচুয়ালি ওটা দেখে আমার আজকে খুব লোভ লাগলো যে একটু বেগুন পোড়া খাবো আমি অ্যাকচুয়ালি আমার জন্য ওটসটাই বানিয়ে চোটাই খাবো বাট বেগুন পোড়াটা একটুখানি ভাগ দিয়ে খাবো আর কি এই মানে খুবই ইচ্ছে করছে আজকে তো এইভাবে বেগুন পোড়াটা কার কার বাড়িতে রান্না হয় আমাকে কমেন্টে নিশ্চয়ই জানিও আর কার কার বেগুন পোড়া খেতে আমার মতো খুব ভালোবাসো সেটাও নিশ্চয়ই কমেন্টে জানিও সো একটু পর আমি খাবো এখন অবধি খাবো না একটুখানি আমি এডিটিং করবো এখন এটা আমি ব্লগে বলে বলে আমি টায়ার্ড আই গেস তোমরাও বিরক্ত হয়ে গেছে কথাটা তো এই কথাটা আমি আজ থেকে একটু কম বলার চেষ্টা করব বেসিক্যালি কি হয় ছুটির দিনগুলো আমি ব্লগ চলাকালীন এডিটিংটাই করি সো যাই না আমি এটা অ্যাভয়েড করতে পারবো কি না গুড মর্নিং গাইজ তো আজকে সানডে আর কালকের ব্লগটা অ্যাজ ইউজুয়াল আমি আর কন্টিনিউ করতে ভুলে গেছি তো আজকে এই মাত্র আমি উঠলাম মানে পনেরো এগারোটা বাজে আজকে অনেক লেটেই উঠলাম জেনারেলি আমি সানডেতেও এত লেটে উঠি না সো আমি একটুখানি এখন চা বানাবো আমার জন্য তারপর লেটসি কি করা যায়
সো আমি নিয়ে চলে এসেছি চা আর এটা অ্যাকচুয়ালি আমি তোমাদেরকে আগেও ব্লগে বলেছিলাম যে থাইল্যান্ড থেকে আমি একটা চা পাতা এনেছিলাম উইচ আই অ্যাম ইন লাভ উইথ যেটা এইটুকু পড়ে আছে অ্যান্ড মাই সিস্টার ইজ গোয়িং টু কাম ব্যাক মে বি দিস উইক অ্যাকচুয়ালি আমাদের সারপ্রাইজ দিতে চাইছে তো যাই না এই উইকের মধ্যেই ওর আসার কথা টেন্টেটিভলি তো ওকে আমি বলে দিয়েছি অলরেডি তিন প্যাকেট চা পাতারা নিয়ে আসতে বিকজ ওটা আমার এখন একটা মানে ফেভারেট চা পাতা হয়ে গেছে অ্যান্ড টি ইজ সামথিং যেটা আমি আগে প্রচুর খেতাম প্রচুর মানে প্রচুর বলবো না অ্যাকচুয়ালি চা খোর যারা হয় তারা দিনে সাত আট কাপ দশ কাপ চা খায় অতটা কোনো দিনই খেতাম না মানে ধরো অ্যাটলিস্ট তিন কাপ চার কাপ চা বা চার পাঁচ কাপও খেতাম এত বড় বড় কাপও নয় যদিও বাট ওটাকে এখন আমি কমের দিনে একবারই করেছি বা ম্যাক্সিমাম দুবার এছাড়া আমি খাই না মাঝে মাঝে এরকমও গেছে যে আমি চাটা খাই না সো কমিয়ে দিয়েছি তো এটা আমার অ্যাকচুয়ালি মানে চাটা বলতে পারো একটুখানি শখের একটু মনের মতো করে চা না খেলে আমার ভালো লাগে না অ্যাকচুয়ালি ওকে সো আমার স্নান খাওয়া সব কিছু কমপ্লিট আমি এখন একটা ওয়েব সিরিজ দেখব আর হোপফুলি আজকে বিকেলের দিকে একটুখানি বেরোনোর আছে আমার সো কোথায় যাচ্ছি কি করব সব কিছু তোমাদেরকে আপডেট করছি মিনভাল আমি এখন চুলটাকে শুকিয়ে নেবো বিকজ ঠান্ডায় বেশিক্ষণ ভেজা চুল জাস্ট মানে খুবই অস্বস্তিকর লাগে সো এগুলো করে ফেলি তারপর তোমাদের সাথে বিকেলে দেখা হচ্ছে রেডি আর আমি ব্যাগের মধ্যে আমার যা যা দরকার সেগুলোকে আমি আগে ভরে নেব মিনভাল আমি এই কম্পিউটারটা বন্ধ করে দেবো বিকজ আমি একটা ওয়েব সিরিজ দেখছিলাম তো ওটাকে বাড়িতে এসে কমপ্লিট করব আমি চলে এসেছি বাড়িতে তো শপিং বলতে কিছুই করিনি অরিজিতের একটা ব্লেজার কেনার ছিল তো ওটা কিনে নিয়েছে আর আমি কিনেছি একটা জিন্স তো আর কিছুই শপিং করিনি সো আই এম ব্যাক এখন আর ইন্টারেস্টিং কিছু করার নেই আদার দ্যান ডুইং এডিটিং স্টাফ তো ওগুলো করব আর ডিনার করব দেন ছুটি শেষ আজকে সানডে তো কাল থেকে আবার অফিস সো তোমরা জানিও যে তোমরা সানডেটা কিভাবে কাটাও আর আর কি কি করো আর কালকে তোমাদের কি আছে কার স্কুল কলেজ অফিস নাকি কেউ হাউস ওয়াইফ সেগুলো সব আমাকে কমেন্টে জানিও সো আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার স্টে হ্যাপি অ্যান্ড টাটা